ഹലോ ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മൈ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു ചാനൽ യൂട്യൂബിൽ അത് കൊണ്ടുപോവുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താണ് കേട്ടും വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാനലായിട്ടുള്ള പി സി എം ഗുരു ബ്രോ അപ്പോൾ ചിലവർ ചോദിക്കും എൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ഗുരു ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ഒരു സംസ്കൃത വാക്കിനെ ഒരു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ബോറല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നൊരു ബ്രോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു ബ്രോ ആ എന്നാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഗുരു ബ്രോ വേണ്ട പി സി എം ഗുരു ബ്രോ അങ്ങനെയാണ് ആശാമാരെ ഈ കാണുന്ന പി സി എം ഗുരു ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ എൻ്റെ എൻ്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു എസെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇട്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പ്ലസ് ടുവിൽ ക്ലാ സി ബി എസ് സി പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും ക്ലാസ് ട്വൽത്തിലാണെങ്കിലും പ്ലസ് ടു എച്ച് സി പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിനകത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ എസൻസ് പിടി കിട്ടാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തന്നെ പഠിക്കാനും പറ്റും എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി സ്റ്റഡിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ശരിക്കും ഉപയോഗം വരും കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഞാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള നോക്ക് വളരെയധികം ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് വെച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാം പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചോദിക്കുന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഞാൻ തരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ശ്രമമാണ് അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിയ ഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിഹ്നം എന്താ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു എസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നം അപ്പോൾ ആ ചിഹ്നത്തിനൊരു ലോവർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് വൈ ഡി എക്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട് അതിന് അയ്യോ അതിനൊന്നും ഇല്ല ലോവർ ലിമിറ്റും ഇല്ല അപ്പർ ലിമിറ്റും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതെന്തു പറ്റി ആ അത് അത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രിൽ എന്ന് പറയും അതിനൊരു ഒരു നിശ്ചയമില്ല അതിനകത്തൊരു പരിധിയില്ല ഇങ്ങനെ അനന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂ എക്സിന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയും ഫോമുല എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ചിഹ്നവും എന്താ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ പവർ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഡി എക്സ് ഈ ഇത്രയും ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ഡി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ മാറ്റം അപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റം ഒരു വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ എഴുതാൻ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കാണാൻ പടം പഠിക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് സിഗൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാണാപ്പണം പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്തരാണ് എസെൻസ് നമുക്ക് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് ആ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അനന്തമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അതിനകത്ത് പരിധികളുള്ള അപ്പോൾ പരിധികളുണ്ട് ഒന്ന് മൂന്നെന്നൊക്കെ ഉള്ള പരിധികൾക്ക് അപ്പോൾ അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസിനകത്താണ് അത് പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റ
അപ്പോൾ ഇനി കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഗിവൺ ഗിവൺ എന്തൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഗിവൺ എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഗിവൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈസ് ഗൽ ത്രീ എക്സിസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോ എന്ന ലോ എന്ന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കടാ ഈ നമ്മൾ എക്സ് വൈനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ആനുപാതികമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈക്ക് പൂജ്യം എക്സിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ വൈക്ക് മൂന്ന് എക്സിന് രണ്ട് കൊടുത്താൽ രണ്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് വൈക്ക് ആറ് കിട്ടും എക്സിന് മൂന്ന് കൊടുത്താൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പോൾ വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും എക്സിന് നാല് കൊടുത്താൽ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റ് ഫോർ ട്വൽവ് വൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കി നമുക്ക് എന്താ കുറേ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി സീറോ സീറോ വൺ ത്രീ ടു സിക്സ് ത്രീ നയൻ ഫോർ ട്വൽവ് എടി അതല്ലേ ഞാൻ ഈ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ ത്രീ ടു സിക്സ് അതിന് ശേഷം ത്രീ ത്രീനകത്തുള്ള നയൻ പിന്നെ ഫോർ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അവിടെ ഞാൻ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോണ ഈ കോ നമ്മൾ കോ ഈ ജോമെട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സാധാ ഫോം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും അതിനകത്ത് വൈ ഇസിക്കൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് ആ സാധാ ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് ഐസോത്തേമെന്നോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഈ ഒരു ലൈനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ചരിവ് എത്രയും നടക്കാനോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലൈനിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈ ആനുപാതികമായിട്ട് എങ്ങനെ എക്സിന് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇനി അത് ഓരോന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം എക്സ് പ്ലസ് സി അതായത് എം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു ഒരു തോത് കൊടുത്ത എങ്ങനെ ഇരിക്കും ചരിവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഉയർച്ച പക്ഷേ ചരി ഈ താഴെയുള്ള ദൂരം അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചരിവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ വരയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഒമ്പത് പൊക്കമുള്ളപ്പോൾ ഒമ്പത് പൊക്കമുള്ളപ്പോൾ താഴെന്ന് ആ ഏണി പോലൊരു സാധനം ഒരു ഏണിയാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധനം ഏണിയാണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് വരെ പൊങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊക്കം അത് ആ സമയം താഴെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ദൂരം അതിൻ്റെ താഴെ പതിക്കുന്ന നേരിൽ എന്ന് വെച്ചോ കുത്തനെ അപ്പം അത് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചരിവെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് വൈ ബൈ എക്സ് എന്നാണ് അതായത് പൊക്കം ബൈ അതുണ്ടാക്കുന്ന ദൂരം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിവ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വൈ ഇസിക്കല് ത്രീ എക്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇസിക്കല് വൈ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ ആണ് അതായത് ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈ ഇസിക്കൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിനെ ഒന്ന് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി നോക്കണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കറുവായിട്ട് അപ്പൊ എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന വൈ സിക്കൽ എം എക്സ് പ്ലസ് സി താഴെ ഞാൻ വൈ സിക്കൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഏ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പ്ലസ് സിക്ക് വരെ സീറോയും കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആ സമമായി രണ്ടും കണക്കായി അവിടെ എന്താ സീഡ് സാധനം സീറോ ആയി ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇട്ട് അതൊന്ന് എന്തിനാണ് നോക്കാം ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വൈയിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചരിവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് അതായത് വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആപ്സിൽ അന്ന് എക്സ് ആക്സിലുള്ള ആ പോയിന്റുകളുടെ അളവ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ടു ത്രീയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വൈയിലുള്ള പോയിന്റുകൾ പോലെ ഇനി സി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന വൈ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൈ ആക്സിസിൻ്റെ വേറൊരു ഇടം പേരാണ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ആ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കട്ടിങ് ഈ പറയുന്ന കറിവ് വൈയിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിൽ എവിടെയെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സി അപ്പോൾ സി ഇസ് ദ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ
ഇനി നമുക്ക് പറയാം ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതേണ്ട പോയിന്റ് എക്സ് വൈ എക്സ് കോമ വൈ എൻ കോമ വൈ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ വരെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ചില ബുദ്ധിയുള്ള ആ ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് മുമ്പുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ നോളജ് വെച്ച് നമുക്ക് അറിവ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടാ ഇതൊരു ട്രാങ്കിളായിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പാർട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് എക്സ് ടു ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള ആ പോർഷനകത്ത് ദ ഈ കർവിന് താഴെയുള്ള ഏരിയയാണ് ഞാൻ ഈ അടയൽപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എടാ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ല എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന വലിയ ട്രാങ്കിൾ നിന്ന് ദ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടുമെന്ന് ചിലവർ പറയും അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് വലിയ ട്രാങ്കിൾ എന്താ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ എല്ലിൻ്റെ ബി എന്ന് ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എല്ലിൻ്റെ ബി ആയി ട്രാങ്കിൾ അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ നോക്കാം ലെങ്ത് എന്താണ് നമുക്ക് നയൻ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിൻ ആ ഓക്കെ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസ് ഇവിടെ എന്താ മൂന്ന് മൂന്ന് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റേത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എഴുതി വെച്ചേ അതെന്താ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏരിയയുടെ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ബിഗ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ വരിക എന്താ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിളാണേ അപ്പോൾ ബേസ് ഒന്ന് വരും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മൂന്നും വരും ബേസ് ഒന്ന് വരും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മൂന്ന് വരും അപ്പോൾ ആ ട്രാങ്കിൾ അങ്ങനെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് മൊത്തത്തോടെ വരും അപ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തോടെ ഉള്ള ബിഗ് ട്രാങ്കിൾ മൈനസ് സ്മോൾ ട്രാങ്കിൾ നമുക്ക് നോക്കണേ ബിഗ് ട്രാങ്കിൾ ഏരിയ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഒരെണ്ണം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി ടു ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു എന്നാവും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഉത്തരം അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ മെത്തേഡിൽ വലിയ ട്രാങ്കിൾ നിന്ന് ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് റീച്ചിങ് കിട്ടുന്ന അത് ഇവിടെ പറ്റില്ല ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വെച്ച് അറിയാവുന്ന അത് വെച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താ ഈ കാണുന്ന ബേസിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അത് ഹാഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡഡ് റീജൺ കണ്ടെത്താൻ ബിഗ് ട്രാങ്കിൾ മൈനസ് ഈ കൊച്ചു സ്മോൾ ട്രാങ്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഡഡ് റീജൺ കിട്ടും അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ഏരിയ എന്താ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ഏരിയ എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചിഹ്നം ഇടും എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഏതൊരു നിയമപ്രകാരമാണോ നമ്മുടെ ഈ വര സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിനൊരു നിയമമുണ്ട് അതായത് വര പൂജ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ വൈ ഇവിടെ എത്തി പൂജ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കണം വര ഒന്നിൽ എക്സ് വന്ന് എത്തുമ്പോൾ വൈ മൂന്നായിരിക്കണം വര എക്സ് രണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ വൈ ആറായിരിക്കണം അപ്പോൾ നോക്ക് ഇതൊരു നിയമം അനുസരിച്ചാണ് എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള നിയമം ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ വര അനുസരിക്കുന്ന നിയമം അപ്പം ഈ വര ഒരു നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ നിയമം പാലിക്കുന്ന ഒരു വരയെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം വേറൊരു കാര്യത്തിന് ആനുപാതികമായി അനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സാധാ രീതിയിൽ
കറുവ് കറുവ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനോ നമുക്ക് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അത് ആ എന്തുകൊണ്ട് കറുവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വലിയൊരു വട്ടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് തോന്നത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ കറുവ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കറുവാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിയമം അത് അതേപടി ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം ഈ ദൂരത്തിലോട്ട് എക്സിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണോ എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിക്വയർഡ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാ ഇങ്ങനൊരു പടം നമുക്കുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു കറുവുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഏരിയ അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ അതിലുള്ള ആ വരയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക ആ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ദിശയിലോട്ട് നീക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കണക്കുള്ള ഒരു അതുകൊണ്ട് സാദൃശ്യം തോന്നില്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലെങ്തിനെ ഇത്രയും ദൂരത്തോട്ട് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് തൂത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അതിനെ ഇങ്ങനെ അത് അത് പര പരന്ന അത് കീഴടക്കുന്ന സ്ഥലം അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് മൂന്ന് ദിശ മൂ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് മൂന്ന് ദൂരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലേ ഈ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുണ്ടാകുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് എലോങ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ട്രൈസ് എൻ ഏരിയ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എസെൻസ് അതായത് ഇതൊരു ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയ ഡയമെൻഷൻ ആ ഡയമെൻഷൻ വേറൊരു വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ടു ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടു ഡി നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡിറക്ഷനിലോട്ട് നീക്കുന്നു അതേപോലെ അല്ലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എസെൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക ആ ഫംഗ്ഷനെ എക്സ് ദിശയിലോട്ട് ആ ദിശയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിലേക്ക് സഞ്ചരിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വര തന്നെ ഈ വര അത് എക്സ് ദിശയിലോട്ട് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ആ കറിവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും ദിശ എക്സും അപ്പ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും എഴുതുക ഇതാണ് എൻ്റെ എസെൻസ് ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെ വന്ന് താഴെ ഇതുമായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്ന എല്ലാണ് കുത്തനെയുള്ള എല്ലാണ് അത് ബിയിലേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു എല്ലോങ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ആ ദിശ മൂന്ന് ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആയി കിട്ടി പിന്നെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫിസിക്സിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സങ്കല്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ഫോഴ്സ് ഇതൊരു ഫോഴ്സാണ് ആ ഫോഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി കൊടുത്തൊരു തള്ളുന്ന ആ തള്ളുന്ന ഇത്ര ദൂരത്തേക്ക് തള്ളുന്ന അതിനെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ചെയ്ത ജോലി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ഡൺ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് അവൻ്റെ ശക്തി ഒരാളുടെ ബലത്തിന് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം ആ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം അയാൾ ഇന്നത് കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങ ഇച്ചിരി തള്ളും ഇപ്പോൾ വേറൊരു ആഹാരം കഴിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തി ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ എടുത്ത് വെച്ച് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോ ആ നീക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഡ് നീക്കുന്ന ദൂരത്തിന് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ഇത് അയാളുടെ വർക്കിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഇതാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ ഇതാണ് എക്സ് ഇത്രയാണെങ്കിൽ വൈ ഇത്രയാവുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ ആയിട്ട് നീക്കുന്ന ദൂരം ഇതാണ് എക്സ് എലോ എക്സ് എക്സ് നമ്മൾ നീക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫിസിക്സിൽ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ഷൈസ് ഒത്ത് നമുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം സിമ്പിളായിട്ട് ഈ വരയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നുള്ള അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും നിങ്ങളെ തറവാക്കിയിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള ടഫ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും ആറ് മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊന്ന് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നല്ലോണം അതിൻ്റെ എ സെൻസ് കാര്യം പല സാറന്മാരിത
ആ കണക്കിൽ ആ ചിഹ്നം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയാണ് അത് ആ ലോകത്ത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ കണക്കൊക്കെ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും ഒക്കെ മതിയാവും പക്ഷേ ഇതൊരു സങ്കീർണമായ ചിഹ്നമാണ് അതിനകത്ത് സർക്കുലാർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിനോമെട്രി സംബന്ധിച്ചുള്ള അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു ലോകങ്ങളുണ്ട് സ്പിരിച്വലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ ആവർത്തന വിധേയമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആവർത്തന വിധേയമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ കാണുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഇട്ട് വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന് എലോങ് ഡിറക്ഷൻ എക്സ് എന്നിട്ട് ഡി എക്സ് ചേഞ്ച് എക്സ് അപ്പോൾ ഡി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള ചെറിയ ചേഞ്ച് ആണ് ഡി എക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എലോങ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്ക് വരെ നമുക്ക് വൈ സിക്കൽ ത്രീ എക്സ് തന്നിട്ടില്ലേ അതങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ വിടാം അവൾ ദാ ഈ വൈക്ക് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഇങ്ങനെ എഴുതി കേട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി പറഞ്ഞു എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എസ് കിലോ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഒരു ചിഹ്നം കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്റഗ്രൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ വന്ന ഒരു ഭാരം ഇല്ല ത്രീ ഭാരം ഒന്നും അല്ല ത്രീ ഭാരം അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ടല്ലേ ഈ വേരിയബിളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വട്ടം എക്സ് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈംസ് ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ആ സാധനത്തിന് ഈ മൂന്നിനെ അങ്ങ് പുറത്താക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യം ഇത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നരട്ടി ആക്കിയാൽ പോരെ ഇടോ ഇതങ്ങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസിൽ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിൽ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് പുറത്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഈ പറയണം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് ചെയ്യാം ഇൻ്റെ കീഴിൽ ഓഫ് ലോവർ ലിമിറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ത്രീ ത്രീ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ത്രീനെ പുറത്തെടുത്ത് ത്രീ പുറത്തായി അതിന് ശേഷം ഇൻ്റെ കീഴിൽ ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതി എക്സ് ഡി എക്സ് മാത്രം അത് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ എക്സ് ഡി എക്സ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് സമയം ഇതുണ്ട് ഏയ് ഒരു എന്തൊരു ഒരു കുറവ് പോലെ അതാ എന്നിന് വരും ആ എന്നെ ഇവിടെ ആ എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പവർ ഫോമിൽ എഴുതാം എന്ന് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ വൺ റേസ് ടു വൺ അത് ഒന്ന് തന്നെ ടു റേസ് ടു വൺ ടു എന്ന എ റേസ് ടു വൺ എ എന്ന എക്സ് റേസ് ടു വൺ എക്സ് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫോമുലയായിട്ട് ചേരാൻ വേണ്ടി എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന സാധനത്തിന് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ഡി എക്സ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ കോൺസെൻറ്റ് പുറത്താക്കി ഇൻ്റെ കയ്യിൽ ചിഹ്നം ഇട്ട് ലോവർ ലിമിറ്റ് എഴുതി അപ്പർ ലിമിറ്റ് എഴുതി എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പതിരായിട്ട് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതി അപ്പം അടേ ഇത് കണ്ട സമം പോലെ ഇത് കണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ഡി എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ഡി എക്സ് ഉണ്ട് എന്നെ വരെ വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നാവും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത നിയമം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരണം മൂന്ന് അതേപടി എഴുതുക ഗുണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതിയിട്ട് എക്സ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താ ഇത് വെച്ചിട്ട് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാകുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ ബിഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും ഇല്ലേ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് വലത് വശത്തായിട്ട് ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും ആയിട്ട് എഴുതണം ഇതെന്തരാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ
അപ്പം എന്നാ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് മേടിക്കാം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചൊക്കെ വരെ കണക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ എന്നേക്കുമായിട്ടും അത് ഉറച്ചെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസും ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും എല്ലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒതകത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യൂവേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിവതും ഇൻ ഡെപ്ത്ത് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആഴമുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കി നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആഴമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഒതുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എഴുതി നോക്കിയിരുന്ന എഴുതാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും സമയം നഷ്ടമാവും പക്ഷെ അതേസമയം ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ എഴുത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഇനി പാടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻസ് തന്നെ ഞാൻ ഓരോരോ വീഡിയോസിൽ വിടാം വെരി വെൽ ആസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാസ്റ്റായിട്ട് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനോ ഒന്നുകിൽ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പക്കയായിട്ട് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ മുമ്പുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസ് കുറിച്ച് ഓഫ്സിലോ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് തന്നെ ഫേവർ ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക വി ഹാപ്പി കൂൾ ഗായ്സ് സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ Bye.